1969 Nagarjuna Sagar Dam India Shishma is delivering her fifth child The good news is that a girl is born and the bad news is that suddenly things go wrong and Sheshama dies of excessive bleeding. The newborn would be named Kalyani and she would grow up to be a fine woman. But what about Sheshama? Does her story end here? Thirteen years later, an article appears in Andhra Bhumi, a Telugu magazine. The edition is dated May 20, 1982. The first installment of the four-part series begins with the headline, My Wife Sheshama Padmavati. It narrates an unusual story of an eight-year-old girl named Padmavati who claims to have lived at Nagarjuna Sagar Dam in her past life. The little girl says that in her past life her name was Sheshama and she had died while delivering her fifth child. The article carries a picture of Sheshama with her husband Vaddi Ramamurti. There is also a picture of the eight-year-old Padmavati on the top. The article gives a detailed account of Padmavati's unusual claim that she was Vaddi Ramamurti's wife in her past life. The write-up was hugely popular, but nothing was heard of Padmavati and her life after that. I heard about this case from U.M. Rao of Bangalore in July 2022. That is 53 years after Sheshama's death. In a few days, I managed to get an appointment with Lalita, Sheshama's elder daughter and her husband K. Srinivas Murthy. When Padmavati, who lives in Vijayawada, heard that I was planning to meet her past life family in Hyderabad, she also decided to meet me there. Namaste, Naped Padmavati. Nagu Muda Sanchiran inchi, Katajan Gutulu Telsnivi. In Clamma and Laki, Nanaki Chatun de Dani, the husband of Naru, Pilla Lunaro, and Yetesna Gandamuna, I do Pilla. I think Valandaga Name or Lukadu. I think Ogrozu, Amama Landru, Nagan Sagar, Urke Chutam and Vilderu. Well, take a coach, park Lakuchin, while the Bodin and Yestu Undaga, Ekade, my loon in your basin, my look this kill while I'm Juvichan. I think Akadakuna Valdu, Unamata Vasta make animal lapis resale and Vilboyaru. Palana Peru, Odi Ramutigar, Peru in Jute, Cheperu. In Kamat under the close I paint. In Clan Gavru than a Pedaka Patichkola. Taravata Pakanaka Mamaga Runde, Rama Lingo, our Kipru will to give Roji de Godava. Napilla Lunaru, husband Lunaru, but Pedli, the Anadamudunaru, Akaja Chelilum, the Anichatun de then. 
అయితే వాళ్ళ చిన్నమ్మాయి వాళ్ళు వేరే చోట అద్దెకుండేవాళ్ళు మా అమ్మగారు చిన్నమ్మాయి వాళ్ళు అక్కడ దోనా దీక్షమ్మ గారు అని ఇంటి బాగుంటారు ఆయన చెవులో పడి ఆ మాట ఆయన గుర్తు పెట్టుకొని ఆయన ఎందుకో పని మీద శ్రీశైలం వస్తే ఆ ఒడ్డి రామ్మూర్తి గారు పలానా చోట డ్యామ్ దగ్గర ఎంక్వైరీ చేస్తే ఉందన్నమాట వాస్తవమే అని చెప్పి తెలుసుకుంటే వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళని పలానా రోజు రమ్మని చెప్పేసి వచ్చారు అప్పుడు రెండో బాబోను తను ఒడ్డి రామ్మూర్తి గారు తన ఇద్దరు మిర్యాలు కూడా నన్ను చూడ్డానికి వచ్చారు చాలా మందిని కూర్చోబెట్టి కనుక్కోమన్నారు హస్బెండ్ అంత ముందు జన్మ హస్బెండ్ తన పేరు అది రెండో బాబు వచ్చాడు అప్పుడు దాని తర్వాత ఇంకా వాళ్ళని చూడడం చూడడం లోపలికి రావడం రావడమే నేను ఇంకా వాళ్ళని పట్టుకొని ఏడ్ చేశాను ఏడ్ చేసి ఇంకా తన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా అంత ముందు నాకు ఏమేం గుర్తు అన్ని తను అడిగారు అనమాట నీకు ఏమి ఇష్టం కలర్స్ కానీ అయ్యి నాకు చిలుకు వచ్చ పట్టు చీర అంటే ఇష్టం అనమాట అన్ని చెప్పాను అంత ముందు తనకి అన్ని మా ఇద్దరి మధ్య ఉండేవి కూడా చెప్పేసి ఇంకా ఆ రోజు తనతో పాటు వచ్చేసాను శ్రీశైలం ఇంకా అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఏడ్చారు అయినా సరే నేను నా భర్తతో వెళ్ళిపోతాను నా పిల్లల దగ్గరికి అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను శ్రీశైలం అప్పుడు నా వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు వీళ్ళని కనుక్కోవడం జరిగింది ఇంకా ఎక్కడ నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు అని ఆయన దగ్గరే కూర్చున్నా నేనైతే వచ్చిన తర్వాత శ్రీశైలంలో ఇంకా మళ్ళీ పిల్లలు అందరినీ గుర్తుపట్టడం ఇంకా అక్కడే ఉండిపోవడం ఒక నెల రోజులు ఇక్కడే ఉండిపోయాను ఇంకా అమ్మ నాన్న ఉన్న తర్వాత గుర్తొచ్చారు వాళ్ళు నెల రోజుల తర్వాత అమ్మ మా అమ్మ మా నాన్న అని చెప్పేసి అప్పుడు మళ్ళా వీళ్ళు తీసుకెళ్లి అక్కడ దింపారు మూడో బాబు తీసుకొచ్చి అక్కడ దింపాడు మళ్ళీ మీరు అలాగా ఇంకా అప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా రావడం వెళ్ళడం ఎప్పుడు చూడాలనిపిస్తే అప్పుడు నాన్నగారు తీసుకొచ్చేవారు నా పిల్లల్ని చూడాలనిపిస్తే her mind does go back to her days at nagarjuna sagar dam even now emo antak mundu nagarjuna sagar lo unde vaallu aithe pillal tho paadu aadukuntu pakkana ram babu ani athani kuda unde vaallu athay athay ani na degiriki aadukuntu vastu unde athani kuda gutthu vachindi naaku aithe meeru nammaga pothe kani pakkana intlo ram babu unnadu kanukondi nenu cheppindi nijam kaagapothe అని చెప్పేసి పేరెంట్స్ కి చెప్పడం ఆ మాట మళ్ళీ రాంబాబుకి ఇలా తెలియడం రాంబాబు మిర్యాలు కూడా ఎందుకో వచ్చి అటువైపు వెళ్తుంటే నేను గుర్తు పెట్టి అదిగో మా మే అల్లుడు మే రాంబాబు అటు వెళ్తున్నాడు చూడండి అని చెప్పేసి అతన్ని పిలవడం నేను నేను గుర్తు పెట్టి పిలిచాను అనమాట తనని మళ్ళీ తను ఇంకా ఓకే తన మా అత్తయ్య ఇలా ఇలా అని తన ఫోటోలు చూపించడం తను అంతా చెప్పింది నిజమే అని చెప్పడం ఇంకా అది ఒక ఇదనమాట ఇప్పటికే తను టచ్ లోనే ఉన్నాడు కాదు బందరు ఫస్ట్ ఈ రీబర్త్ ఈ కరెక్ట్ ఓకే చేసే చేయడానికి కారణం ఈ రాంబాబు అనే ఆయన నైబర్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఫస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆయన నమ్మాడు ఈమె చెప్పిన మాటలన్నీ పేరెంట్స్ నమ్మలేదు చుట్టుపక్కల ఎవరు నమ్మలేదు ఒక రాంబాబు అని ఆయన మాత్రం నమ్మి As Ram Babu was being discussed, someone managed to make a video call to him. Padmani, you were the first one, 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 the first one. తీసుకునొస్తే అప్పుడు శవనం లవణం వీళ్ళందరూ వచ్చి ఆమెను పరిశీలించారు 
క్వశ్చన్ చేస్తుంటే మిమ్మల్ని మీరు అందరూ నేర్పిస్తున్నారు ఆమెకి ఆమెకు అట్లా ఇది లేదు ఏమి లేదు అది ఇది అని చెప్పుకొస్తే మేము కాదండి రియల్లీ ఆమెకి ఏమి ఇష్టం అని అంటే ఆ చిలకాకు పత్తి అన్నది ఆమె పోయినప్పుడు చిలకాకు పత్తి చీర కత్తి పంపించాం ఆమెని మాకు బాగా తెలుసు చిలకాకు పట్ట పట్టు పట్టు చీర ఆ పోయినప్పుడు ఆ పాప కళ్యాణి చిన్నమ్మాయి పాప పెద్ద అమ్మాయి లలిత అనుకుంటా రెండో అమ్మాయి కళ్యాణి కళ్యాణి పుట్టినప్పుడే పోయింది అమ్మాయి ఆ కళ్యాణి పోవటం వల్ల అన్న పుట్టినప్పుడు పోవటం వల్ల అన్న ఆ నర్స్ చేసిన పనికి ఇదైపోయారు ఆ దాంతో ఆ వేరే క్యాస్ట్ లో జన్మించింది అది సాగర్ పొచ్చినప్పుడు సాగర్ లో పిల్లలు స్కూల్ ఇస్తారు అది ఇది అని బ్రహ్మంగారి గుడి అని ఉంటే అక్కడ ఉండి ఇది చేస్తుంటే వాళ్ళు ఎంతో తీసుకొని వస్తే ఏ పిల్ల ఇంటి దుయ్యం పట్టినవారని అవి ఇవి అని చూపించి అన్ని చేశారు ఇవన్నీ కాదు అని అని చెప్పి లాస్ట్ కి ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇక్కడ బతుకను అంటే అప్పుడు మెగల్ వ్యాప్ వ్యాధులు వచ్చేవి అట్లాగే వస్తే చచ్చిపోతాను ఇంత బతుకను అది ఇది అని అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఇదేంటి అని అంటే నేను వెళ్తున్నా అదే టైమ్ కి నన్ను చూపించారు పాప ముసలాయన ఆయన సీతారామ భజన మందిరం ఆయన చాలా ముసలాయన ఆయన నిజాం షూర్ ఫ్యాక్టరీ మిరాలగూడలో ఉండేది ఆరు కిలోమీటర్లు అక్కడికి వచ్చి ఎవరండి మీ స్కూల్ బస్ డ్రైవర్ కా రాంబాబు కా ఎవరండి ఏంటని అంటే అదే ఆయన బస్ పెట్టే తిట్టుకు వెళ్ళిపోయారండి అని అంటే ఎక్కడ ఉంటారు ఏంటి అని అని అడిగి మరి రమ్మని మంది చెప్పండి అని పాప ఆయన చాలా ఇది చేసి నేను వెళ్ళటం ఇవన్నీ చూస్తాం ఆమె తొర మీద కూర్చుంది అత్తయ్య నాన్న అంటే అత్తయ్య అత్త నవ్వు కుట్టుకు ముసి ముసి నవ్వులు కుట్టుకు చిన్న పిల్ల అట్లా తొర మీద కూర్చోబెట్టుకుంటే ఆమె ఫీలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు బరువు అయిపోయేది మంచి ఫీలింగ్ లేనప్పుడు ఏమో తేలిక చిన్న పిల్ల ఉన్నట్టు ఉండేది థాట్స్ వచ్చినప్పుడు అన్ని చెప్పాను బిల్లు పట్టుకోమ్మా అంటే ఎలా చెత్త పట్టుకునేది మా అమ్మ మా అత్తయ్య గారు కూడా అట్లాగే పట్టుకునేవారు మా చేస్తాం మా అత్తయ్య ఆమె పేరు చేస్తాం మా మధుకి మధు వాళ్ళు చాలా ఇది మా జ్ఞాపకాలు మా నాన్నగారు తబల కొట్టేవాళ్ళు చాలా చాలా క్లోజ్ గా మణి అండి మణి వచ్చాడు నా దగ్గరికి ఇక్కడికి వచ్చాడు రెండు రోజులు ఉండి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత పోయాడు పాప అవునవునవును ఐ ఆస్ రామ్ బాబు ఇఫ్ యూ హెట్ కమ్ ఎ క్రాస్ ఎనీ అదర్ కేస్ ఆఫ్ reincarnation in his life ante na thought lo jarigina really jarigindi na kala mundu jarigindi motto na kala mundu ganapadindi idi okay next story okay 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 adu kaakunda na rendu date anante mana ee pustakam lo kuda serial vachindi idi avunu స్వాతి స్వాతి పుస్తకాల్లో కూడా సీరియల్ వచ్చింది ఇది మా మామయ్య గారు వచ్చి ఏ ముసలి తరానికి నాకంటే మళ్ళీ దీన్ని తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేసా నవ్వుకుంటా కుర్చీలో కూర్చోండి వెనకాలు ఫోటో కూడా తీయించుకుంది ఆల్దు కళ్యాణి లివ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ షీ కుడ్ నాట్ కమ్ టు మీట్ మీ బికాస్ దేర్ వాజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ సెరమనీ అట్ హర్ ప్లేస్ అంటే నువ్వు దానికా పద్మ కన్నా పెద్ద దాని కదా నేనేమనేది మీ అమ్మ శ్రేష్టమ్మా అని నమ్మావా నువ్వు 
I asked Padmavati if she had a normal childhood. దాంట్లోనే ఉండేదండి నేను నా పిల్లలు హస్బెండ్ అంతే అంటే ఇంట్లో షేర్ చేసేదాన్ని పేరెంట్స్ కి మా అమ్మ వాళ్ళకి నాన్నకి నా పిల్లలు ఇలా ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకునేదాన్ని అంతటితో అది క్లోజ్ అయిపోయేది అంటే కొంచెం బాధ అనిపించిన మళ్ళీ మా అమ్మని అయిపోయేదాన్ని అమ్మతో ఎక్కువ చెప్తూ ఉండేది మోస్ట్ చిల్డ్రన్ హు రిమెంబర్ దే పాస్ట్ లైవ్స్ టెన్ టు బి టోన్ అ పార్ట్ బిట్వీన్ టూ లైవ్స్ Padmavati is an exception in this regard. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉండేది కాకపోతే అమ్మ నాన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా అయిపోయి వీళ్ళు ఎప్పుడన్నా ఇక్కడికి రావడం నన్ను తీసుకొచ్చినప్పుడు గుజ్జి ఎక్కువ తీసుకొచ్చేవాడు మిర్యాల గురు అమ్మతో ఎక్కువ చనువుగా ఉండేవాడు గుజ్జి అమ్మ నాన్న అందరం కలిసి శ్రీశైలం వచ్చేవాళ్ళు మా అంత అందరం మా రిలేటివ్స్ కూడా మేము శ్రీశైలం వచ్చేవాళ్ళు అంతకు ముందు జన్మలో పుట్టింది దూలుపూడి అక్కడ పెద్దన్నయ్య ఉండేవాడు కదా ఒకసారి వెళ్ళాను మా నాన్నగారే తీసుకెళ్లారు అక్కడ ఫోటో చూసి అంతకు ముందు అమ్మ నాన్న అని చెప్పేసి ఫోటో నేను గుర్తుపెట్టి చెప్పాను నాన్నగారికి అందరూ బ్రదర్స్ అందరినీ గుర్తుపట్టారు ఫీమేల్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ దిస్ గర్ల్ ఫీమేల్ ఫ్రెండ్స్ ఆ టైంలో ఫీమేల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు శేషమ్మ టైంలో లిటిల్ పుల్ పుల్ లో ఉన్నారు గాని ఇప్పుడు గుర్తులేదు అట్ ద టైం షీ రిమెంబర్ బట్ నో అప్పుడు చెప్పే పద్మావతి రికాల్స్ హౌ షీ డైడ్ డ్యూరింగ్ లేబర్ అప్పుడు ఇంట్లోనే డెలివరీ లేదు అన్నమాట అమ్మాయి కాన్ చేసే అమ్మాయి పేగు కరెక్ట్ గా కట్ చేయలేదు బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అయిపోయింది హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లే లోపు Far from being tormented by her past life memories, Padmavati is glad about them. It must be rather uncanny to find that things have changed so much your husband has remarried and your youngest child is older than you tarvata oddi ramurthi garu malli marriage cheskunnaru ante sonta maradalle ay thaniki oka babu ippudu nenu vaallatho kuda chaala ante chaala chaala baaga idiga close ga untanu vaallatho kuda naatho chaala idiga untaru చూసినప్పుడు ఫీలింగ్ అంతకు ముందు హస్బెండ్ అని గుర్తుపట్టాను మామూలుగా అంటే మళ్ళీ పిల్లల పిల్లలతో పాటు పిల్లలాగానే ఉండేదాన్ని ఆయన తోటి అంతే గుర్తుపట్టి అన్ని మాట్లాడి తన డౌట్స్ రీకాలింగ్ హీయూనియన్ విత్ పద్మావతి లలిత సేజ్ మా అమ్మ మళ్ళీ పుట్టింది అని మా నాన్నగారు మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు మిర్యాలు కూడానికి అక్కడి నుంచి అమ్మని తీసుకుని అన్నయ్య నాన్న అందరూ మా ఇంటికి వచ్చారు వాళ్ళు నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ అట్లా ఇంటికి చేరారు మేమందరం పడుకొని ఉన్నాం అప్పుడు మార్నింగ్ లేవు గానీ ఇగో ఈ పాపే అని చెప్పారు మేమందరం చాలా 
షాకింగ్ గా అసలు ఇంకా ఏం అర్థమయ్యి అర్థం కానట్టుగా ఉన్నాం ఏంటి అనేది సరిగా తెలియలేదు మాకు అప్పటికి సరే చూసాం మార్నింగ్ మామూలుగా దాన్ని చూసాము కొంచెం అందరం దూరం దూరంగా భయంగానే ఉన్నాం ఏంటి ఇట్లా సరిగా అర్థం అయ్యి అర్థం కానట్టు అట్లా ఉండింది అనమాట మాకు మళ్ళీ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత మేధావిగా నాన్న మామూలుగా డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయారు అందరు వెళ్ళిన తర్వాత మే నేను చెల్లెలు మా తమ్ముడు ముగ్గురు ఉండేవాళ్ళం తనతో పాటు మళ్ళీ ఇట్లా రీబర్త్ అయిన మా అమ్మ పద్మ అని తీసుకొచ్చారు మా ఇంటికి పిల్లలు అంటే మాకు అందరికీ బాగా ఇష్టము ఆ పాపను కూడా మేము చూస్తూ మాట్లాడుతూ నీ పేరేంటి అంటే తను అలా చూస్తూ ఉండేది ఎక్కువసేపు సైలెంట్ గా అందరిని చూస్తూ ఉండేది తను ఎక్కువగా చూస్తూ ఉండేది తర్వాత మేము అందరం ఆడుకుంటున్నప్పుడు మాత్రం నా దగ్గరికి వచ్చేసి మన ఇద్దరం శ్రీశై తిరుపతిలో ఫోటో దిగాము గుర్తుందా నీకు అని అడిగింది అనమాట నన్ను నేను షాక్ అయ్యాను అతను తను చూసిందే నేను అప్పుడు ఫస్ట్ మన ఇద్దరం శ్రీశై తిరుపతిలో ఫోటో దిగాము అని అడిగింది ఏంట తిని ఇలా అడుగుతుంది అని షాక్ అయ్యాను నేను చాలా తర్వాత చెప్పారు అనమాట నాన్న వచ్చాక నాన్నకు చెప్పాను ఇలా అడిగారు అంటే అవును చిన్నప్పుడు వెళ్ళారు అని చెప్పింది మామూలుగా కూడా తను తక్కువ మాట్లాడ్డు ఎక్కువ చూస్తూ ఉండే అందరిని గమనిస్తూ ఒక సంతోషంగా ఉండేది అంటే కానీ మాటలు తక్కువ ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాన్నతో అయితే అసలు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు మేమందరం బాగా అందరు చెప్పుకునేవాళ్ళు వచ్చి మీ అమ్మ అంట కదా ఇట్లా మళ్ళీ కొట్టారు అని చెప్తుంటే వింటూ ఉండేవాళ్ళం మా మేన మామలు అందరు వచ్చారు మా ఇంటికి బాగా షాక్ అయ్యాం తను వచ్చినప్పుడు మాత్రం మేము తనతో కలవడానికి ఒక వన్ వీక్ దాకా పట్టింది అనమాట తను చూడటానికి కలిసి తను ఇట్లా అని అర్థం చేసుకోవడానికి మాతో ఎక్కువ చెప్పేవాళ్ళు కాదు పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ మెల్లమెల్లగా మాకు తెలిసేటప్పటికి ఒక వన్ వీక్ మాకు బాగా అర్థమైపోయింది తర్వాత మా మాతో ఉండడం చాలా ఇష్టపడేది తను వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కంటే మా దగ్గర ఉండడము మాతో ఆడుకుంటూ ఉండడము బాగా ఇష్టపడేది మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నిన్ను మా అమ్మ మా అమ్మని ఎత్తుకున్నాను నేను అప్పుడు మా అమ్మకి ఎయిట్ ఇయర్స్ నాకు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఇది మా అన్నయ్య ఇద్దరితో మా పెద్దన్నయ్య వదిన రెండో అన్నయ్య వదినతో కలిసి మా అమ్మ మాకు ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఇన్ ఇండియా it is disrespectful to call elders by their names padmavati calls lalita by her name although lalita is 10 years older than her to padmavati lalita is after all her daughter mem andaram 18 years plus vallame andaram annayilu mammal andarni peru vette pilichedu anamata thanu motham maa pedda annayini madhu ani రెండో అన్నయ్యని మణి అని పిలిచేవాళ్ళు అట్లనే బుజ్జి అందరినీ పేర్లు పెట్టే పిలిచేది మేము షాక్ అయ్యేవాళ్ళం మా అన్నయ్యని మేము అన్నయ్య అని పిలుస్తుంటే తను మధు మణి అని పిలిచేది అనమాట అట్లా దాన్ని బట్టి కూడా మేము కొంత ఓ కరెక్ట్ ఇదంతా కరెక్ట్ అని ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు ఫర్గెట్ పీపుల్ యు లవ్ సో మచ్ మధు సూదన్ మిస్సెస్ హిస్ మదర్ సోలీ ఆల్ దో షీ డైడ్ ఓవర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అ గో ఫ్యామిలీలో ఈ రీబర్త్ పునర్జన్మ విషయం రావడం ఇందులో మా అమ్మ మళ్ళీ పుట్టి మా దగ్గరికి రావడం అనేది మా అందరికి ఎంతో సంతోషం కలిగించింది అట్లాగే తను వచ్చిన తర్వాత నాన్నగారు వాళ్ళు వెళ్ళి శ్రీశైలం నాన్నగారు కూడా వెళ్ళి శ్రీశైలం తీసుకొచ్చిన తర్వాత నేను అప్పుడు కర్నూలులో ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నన్ను పిలిపించడం జరిగింది అప్పుడు నేను నా మిస్సెస్ ఈమె మా అమ్మ వాళ్ళ అన్నయ్య కూతురు అంటే సొంతం నా మరదను తను చనిపోయిన తర్వాత మా అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత తప్పనిసరిగా తను చేసుకోవాలని చెప్పేసి మేము చేసుకున్నాను అప్పుడు మమ్మల్ని చూసి అంత చిన్న వయసులో కూడా అమ్మాయి చాలా సంతోషించింది ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయి 
ఒక నెల రోజుల పాటు అక్కడే ఉండడం జరిగింది శ్రీశైలంలోనే ఎంతో మంది వచ్చి శ్రీశైలం వచ్చిన వాళ్ళంతా ఇక్కడేదో విచిత్రం జరిగింది అని చెప్పేసి మా ఇంటికి రావడం ఈ అమ్మాయిని అసలు ఎడతెప్పి లేకుండా అమ్మాయికి రెస్ట్ లేకుండా తిరగడం చూడడము రెస్ట్ లేయడం జరిగేది అట్లా కాదని మా నాన్నగారు అక్కడక్కడ మీటింగ్స్ పెట్టి ఇలా ఇలా జరిగింది ఇలా ఇలా జరిగింది అని చెప్పేసి అందరికీ చెప్పి ఇంటికి రాకుండా ఆ అమ్మాయి ఆరోగ్యాన్ని కొద్దిగా కాపాడగలిగాము నెక్స్ట్ ఇంకొక అదృష్టం ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కూడా కజిన్ కజిన్ సిస్టర్ కూడా అక్కడ శ్రీశైలంలో ఉండటం కూడా మా కొద్దిగా మళ్ళీ ఇదైంది ఒక పది రోజులు అయిన తర్వాత వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ ఇంటికి పంపించి ఒక రెండు రోజులు ఉండిన తర్వాత మళ్ళీ మా ఇంటికి వచ్చేసేది అక్కడ ఉండేది కాదు ఆ తర్వాత నా సంసారం చూడడానికి అని చెప్పేసి నేను కర్నూలులో ఉన్నప్పుడు కర్నూలు కూడా రావడం జరిగింది మాతో పాటు కర్నూలులో మా మాతో పాటు దగ్గర దగ్గర వారం పది రోజులు ఉన్నది అందరూ చూసి చాలా సంతోషించారు అన్ని విషయాలు తెలుసు అందరినీ చూసింది మా నాన్నగారు కూడా అదే అనేవాడు నా నా విషయంలో ఇలా జరగడం చాలా ఇదిగా ఉంది అని చెప్పింది అని అనుకున్నారు మా నాన్నగారు ఆ తర్వాత మా నాన్నగారు కొద్దిగా ఫ్యామిలీలో కొద్ది ఇబ్బంది వల్ల మళ్ళీ తన సొంత మర్రల్ని సొంత మేనమామ కూతుర్ని చేసుకోవడం జరిగింది ఈ రాను 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 మా మా అందరికీతో పాటు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ సిస్టర్స్ అందరూ ఒక ఫ్యామిలీగా తయారయ్యి అందరం కలిసి ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతున్నాము ఓ వచ్చిన పెద్ద పెద్ద వాళ్ళంతా అనే వాళ్ళు ఏమయ్యా మీ అందరికీ మీకు మీకు వాళ్ళకి ఏమన్నా డీలింగ్స్ ఉన్నాయా ఏమన్నా ప్రాపర్టీ విషయాల్లో ఇట్లా చేస్తున్నారా అనేది కానీ ఎవరికి ఏమీ ప్రాపర్టీస్ ఏం లేవు వాళ్ళ నాన్నగారికి చిన్న స్టేషనరీ షాప్ ఉండేది మా నాన్నకి నెల జీతం మాత్రమే ఉండేది ఆ తర్వాత విజయవాడలో ఉన్న డాక్టర్స్ రమణం సవనం గారు కూడా ఉండేవారు వాళ్ళు కూడా వచ్చి మీరు ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఆమెని కలవడం జరగకూడదు అలా కలిస్తే ఆమెకి మెంటల్గా ఏమన్నా ఇబ్బంది కలగచ్చు అని చెప్పేవాళ్ళు కానీ మేమేమి కలిసేవాళ్ళం కాదు ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్ వస్తే ఇన్ఫామ్ చేయడం మా బాధ్యత కాబట్టి ఏదన్నా చెప్పేవాళ్ళం వాళ్ళే సరదాగా వచ్చేవాళ్ళు తను ఫ్రీగానే ఫీ ఫీల్ అవుతుండేది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా తను ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఇలా రీబర్త్ మళ్ళీ జ్ఞాపకాలు వచ్చినందుకు తను ఎలాంటి ఇది కలగలేదు తను సంతోషంగానే ఉండింది కాబట్టి మాకు ఏమీ ఇబ్బంది కలగలేదు మా మామయ్యలు అందరూ చూసే కాదు వాళ్ళ కోడలతో కూడా సరదాగా మాట్లాడేది తననే మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తననే వంట చేసి పెట్టమని చెప్పేది ఎందుకంటే అప్పటి యొక్క దీంతో ప్రకారం అలా తను ఫీల్ అయ్యేది ఒక్కొక్కప్పుడు ఇప్పుడు ఏజ్ పెరిగిన తర్వాత ఒక్కొక్కప్పుడు ఏంటి నాకే ఇలా పునర్జన్మ జ్ఞాపకాలు రావడం ఏంటి నాకే నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది అని తనలో తనే అనుకొని సంతోషపడేది ఇవి మా మధ్యలో జరిగేది కాబట్టి మేము ఎంతో సంతోషంగా ఆమెని మా ఫ్యామిలీస్లోకి ఆహ్వానించాము ఆమె అలాగే వాళ్ళ యొక్క కోఆపరేషన్ తోటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కో కోఆపరేషన్ తోటి తాకపోకలు జరుగుతున్నాయి కానీ మా మధ్య ఎలాంటి ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఎవరు ఏమీ తలదూర్చలేదు ఎవరికి ఏమీ లేవు కూడా అది నేను చెప్పదలుచుకున్నట్టు వీళ్ళందరూ శేషం అంటే వీళ్ళ మదరు వచ్చినప్పటి నుంచి చెప్పారు కానీ అసలు శేషమ్మ పుట్టిన ఊరు ధూలిపూడి గుంటూరు డిస్టిక్ ధూలిపూడిలో పుట్టింది ఆమె ఈ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు తనకి ఐదుగురు అన్నయ్యలు ఉన్నారు తన పుట్టింది ధూలిపూడి తర్వాత తనకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేది ధూలిపూడి ఆ అమ్మాయి పేరు తర్వాత మా ఇంటి ఎదురుకుండా ఒక వేణుగోపాల స్వామి గుడి ఉండేది టెంపుల్ ఉండేది అవన్నీ ఉన్నాయా అని అడిగింది అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళు ధూలిపూడి తీసుకొచ్చారు ఒకసారి తను ధూలిపూడి చూడాలి అనుకుంది తను పుట్టిన ప్లేస్ చూడాలి అనుకున్నప్పుడు తీసుకొచ్చారు ధూలిపూడి తీసుకొచ్చి మా నాన్నగారు ఇంట్లో ఉంచుకొని అన్ని చూసి తను చాలా హ్యాపీ అయ్యి మళ్ళీ మిర్యాల కూడా వెళ్ళిపోయింది మా మేనత్త అనమాట ఇటు అత్తగారు 
అసలు మేనత్త నాన్నగారికి పెద్ద చెల్లెలు ఆ తర్వాత పొన్నూరు పొన్నూరులో ఒక బ్రదర్ ఉండేవాళ్ళు శేషమ్మ గారికి ఆ ఆ ఇల్లు కూడా చూస్తాను అని అడిగింది వాళ్ళ నాన్నగారు అక్కడికి కూడా తీసుకొచ్చారు ఆయన్ని చూసింది మిగతా బ్రదర్స్ ని అందరిని తీసుకుంది ఒక ఫోటో తీసుకుంది వాళ్ళందరితో వాళ్ళందరికి ఆహా శేషమ్మ లాస్ట్ బట్ మా అన్న వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అందరి చూసింది అన్నదమ్ముల ఫోటో వీళ్ళ ఆ శేషమ్మ గారికి ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరి ఫోటో పద్మావతి not only remembered the names of her children she also remembered the planetary positions of their horoscopes first ma nanna garu ma inti ki teesukochina podu ma step mother ante ma nanna garu malli mana 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 kotle cheskunnaru aa nindesi palaga teesukochi asalu evado evado mandi inte pellalu puttaru unna kada vaalu perlu raayamante పేర్లు రాయమంటే వాళ్ళ పేర్లన్నీ రాసేసి అప్పుడు నాకు పుట్టిన అమ్మాయి పేరు ఏం పెట్టారు అని కూడా అడిగింది అడిగితే అప్పుడు సో అని సో అని చెప్పేసి ఇంకా ఏ అమ్మాయి అని చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కొద్దిగా తేడాతో వయసులో ఉండేవాళ్ళు అనమాట అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ లాగానే ఉండేవాళ్ళు ఫస్ట్ మా మామయ్య గారిని మిర్యాల గూడలో కలిసినప్పుడు మీటింగ్ పెట్టారని చెప్ప అప్పుడు కూడా తను చిన్న పాప మామూలుగా పాప పుట్టింది కదా నేను డెలివరీ అప్పుడు చనిపోయినా కదా ఆ పాప ఆడపిల్లడా మగపిల్లడా పేరేం పెట్టారు అని అడిగింది మా మామయ్య గారిని అంటే అప్పుడు ఆడపిల్ల పుట్టింది ఇట్లా కళ్యాణ్ అని పేరు పెట్టావా అని అన్నా అయితే తీసుకొస్తున్నప్పుడు షాప్ దగ్గర ఒక బొమ్మల షాప్ దగ్గరికి బొమ్మ కొన్నది ఎందుకు అంటే ఆ పాప కోసం అని చెప్పింది ఆ బొమ్మతోనే చాలా ఫోటోలు ప్రూఫ్ కూడా ఉన్నాయి మా మామయ్య గారు తీసుకొచ్చినప్పుడు అట్లనే తన పెళ్లి నాడిది ఒక పట్టు చీర చిలక పచ్చ ప్యారెట్ గ్రీన్ పట్టు చీర ఉంది ఆ చీర ఉంది అని అడిగింది అప్పుడు మా మామయ్య గారు తమాషాగా జోక్ చేస్తూ జన్మలు మారిన ఆడపిల్లలకి ఆడవాళ్ళకి చీరల సంగతి పోదా అని జోక్ చేసి అన్న మాతో చెప్పారు మా మామయ్య అప్పుడు మేము కర్నూలు తీసుకెళ్ళినప్పుడు తనకి ఆహా ప్యారెట్ గ్రీన్ అంటే ఇష్టమేమో అనుకొని మేము ఒక పట్టు లంగా కుట్టించి పంపించాం అనమాట మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తనకు ఆ కోరిక ఉందేమో అని అట్లా తను పుట్టిన పిల్లల నక్షత్రాలు గాని డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు ఏ టు జడ్ వాళ్ళ నలుగురివి తెలిసినవి ఐదో పిల్ల తెలియదు కాబట్టి అమ్మాయిని పట్టించుకోలేదు ఈ నలుగురివి అన్ని ఏ టు జడ్ నక్షత్రము పాదము ఏ సంవత్సరం పుట్టింది అన్ని తను చెప్పగలిగింది మా మామయ్య అసలు చాలా హ్యాపీ అయినారు ఆ విషయం మాత్రం అదొకటి మాత్రం నేను చాలా ఇదిగా చెప్పగలుగుతాను అదే ఆ రాంబాబు విషయంలో కూడా ఆ రాంబాబు అనే అతను మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అనమాట మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ నాగార్జున సాగర్ లో మా ఇంటికి వాళ్ళ ఇంటికి కొద్ది దూరం ఉండేది అనమాట ఎప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చేసి చూస్తుంటే నా ఏజే నా ఏజే ఉండేది ఇద్దరం ఒకటే క్లాస్ అనమాట వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ గురించి తనకు వాళ్ళ వాళ్ళకి చెప్పినా కానీ వాళ్ళే పట్టించుకోవాలా కానీ అతను పెద్ద అయిన తర్వాత ఒక ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ గా మిర్యాల గూడలో ఉన్నారు ఆ ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ చేస్తూ చేస్తూ ఈ అమ్మాయి కన్ కంట్లో పడ్డాడు పద్మ గారి కంట్లో పడ్డాడు పడితే అప్పుడు అతని ద్వారా తెలిసింది అనమాట అప్పుడు అతను చెప్తే ఇట్లా అంటుందయ్యా ఈమె నువ్వు తెలుసు అంటుందంటే అతను మా అమ్మ ఫోటో వాళ్ళ అందరి నీళ్ళలో ఉంది ఆ రోజుల్లో ఆ ఫోటో తీసుకొచ్చి చూపించి ఈమె కరెక్ట్ గా ఈమె చెప్తుంది కాబట్టి ఆమెనే ఈమె ఈ పైన ఎత్తుకున్న అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పెద్ద కూతురు అని ఆ అబ్బాయి క్లియర్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అందరూ గట్టిగా నమ్మారు ఇది కరెక్టే మన అమ్మాయి చెప్పేది ప్రశ్నించి చెప్పేది కరెక్ట్ అని చెప్పి అప్పుడు శ్రీశైలాన్ని కబుర్ చేయడం శ్రీశైలం నుంచి మా నాన్న వెళ్ళడం అప్పుడు అంత రికగ్నైజ్ అవ్వడం తను శ్రీశైలం వెళ్ళడం ఇవన్నీ జరిగినాయి అప్పటి నుంచి మా ఫ్యామిలీ తోటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అట్లా రిలేషన్షిప్ పెరిగింది అనమాట యువర్ మదర్ వాట్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే ఆ రాంబాబు కనపడటము ఆ రాంబాబు ఈ రాంబాబుని రోడ్డు మీద పోతే చూడటము నేను చెప్పిన అబద్ధం అయితే ఆ అబ్బాయిని పిలవండి ఆ అబ్బాయి ఎవరో నాకు తెలుసు అని ఆ మామగారికి చెప్తుంది అన్నవాళ్ళు కదా వాళ్ళకి చెప్పింది అప్పుడు వాళ్ళు పిలిచారు 
ఏంటి నాయన ఇట్లా అంటుంది ఈయన నా పేరు శేషం అంటుంది అసలు ఈమె పేరు పద్మావతి అయితే ఏంటి బాబు అంటే అప్పుడు ఆ అబ్బాయి కూడా ఫస్ట్ అర్థం కాలే చెప్పినవని విన్నాడు విన్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి గుర్తు చేసుకుంటే ఆహా మళ్ళీ నన్ను అంతట మా ఇంటి ముందు మునగ చెట్టు ఉంది కదా మా ఇంట్లో వచ్చి కాయలు కాసుకుంటున్నావు కదా నీ పేరు రాంబాబు నేను పక్కన అత్తయ్య అత్తయ్య అని పిలుస్తుంటే కదా ఆ అబ్బాయి ఇంటి వెక్క రీకలెక్ట్ అయ్యి అప్పుడు అవును కరెక్ట్ అని ఆ ఫోటో తీసుకొని వచ్చాడు అప్పుడు అది ఖర్చు చెప్పింది అనమాట చెప్పింది నేను ఇది మా పెద్ద అమ్మాయి అప్పుడు ఆ అబ్బాయి అన్నాడు అవును అత్తయ్య సాగర్ లో ఉండేవాళ్ళం మేము నైబర్స్ అని ఆ అబ్బాయి ఇంకా ప్రూఫ్ అయింది కట్టింది హియర్ ఇస్ శ్రీనివాస్ మూర్తి వన్ ఆఫ్ శేషమాస్ సన్స్ ఇన్ లా ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో నేను లలిత కుమారిని మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను ఆ మ్యారేజ్కి ఈ పునర్జన్మ పద్మ షీ కేమ్ అట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ దెన్ ఐ నో అబౌట్ హర్ షీ రీబర్త్ షీ కే టేక్ రీబర్త్ ఓకే కంటిన్యూ దెన్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ వెంటే రిలేటివ్స్ మ్యారేజ్ అటు విజయవాడ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో విజయవాడలో ఒక పెళ్లికి వెళ్ళాం బంధువుల పెళ్లికి అప్పుడు ఈ పద్మ కూడా అక్కడ మాకు మీట్ అయ్యింది కలిసి నాకు ధూలిపై ధూలిపూడి చూడాలి నేను పుట్టిన ఇల్లు చూడాలి అని చెప్పి ఒక కోరిక కోరిక అప్పుడు మా పద్మ నేను మా మిస్సెస్ మధు అందరు కలిసి ధూలిపూడికి వెళ్ళాం విజయవాడ నుంచి వెళ్తే కానీ అప్పుడు ఆ విజయవాడలో నైట్ ఉండి అక్కడ చూస్తే ఆ ఇల్లంతా చూసుకొని ఆమె మళ్ళీ ఒకసారి ఆమె కోరిక కోరింది అన్నమాట అగైన్ మళ్ళా అడిగింది అనమాట అందువల్ల అడిగింది వాళ్ళ అన్నని రిక్వెస్ట్ చేసింది ధూలిపూడికి పోయి చూద్దాం వాళ్ళు వెళ్తా అని ఇద్దరిని అడిగితే సరే మేము అందరం కలిసి ధూలిపూడికి వెళ్ళి ఎక్కడైతే పుట్టిందో షీ బా వేర్ షీ బాన్ అక్కడ అంతా మేము అంతా నైట్ అంతా ఉండి మళ్ళీ మార్నింగ్ బయటకు వచ్చేసాం అప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా నేను కూడా పద్మ అని పిలుస్తున్నా పిలువ పిలువ పిలిచినా కానీ అత్తగారి ప్లేస్ లో ఉన్నా కానీ పద్మ పద్మ అనే అంటాం నన్ను మాత్రం ఏం పిలవద్దు ఏమండి అంటుంది ఎందుకంటే సిగ్గుపడి కొద్దిగా ఉంటుంది ఫీలింగ్ ఉంటుంది లోపల కాబట్టి చాలా మా మా రిలేటివ్స్ లో ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా కానీ ఇంతవరకు మిస్ కా అని ఫంక్షన్ అయితే లేదు ప్రతి ఫంక్షన్ కి ఆమె అటెండ్ అయింది మంచి ఒక ఫ్రెండ్లీగా అటు ఇటు అందరికి ఆ కుటుంబానికి వాళ్ళ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ కూడా అందరు కూడా మాకు తెలుసు మా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు మేము ఎప్పుడు మిర్యాల కూడా పోలేదు కానీ ఆమె ఎప్పుడు మా శ్రీశైలం వచ్చేది మా ఇంట్లో ఉండేది పిల్లల్ని చూసుకునేది మా పిల్లల పెళ్లిళ్ళకి వచ్చింది మా పెద్దమ్మాయి పెళ్లికి వచ్చింది వీళ్ళు పుట్టినప్పుడు ఇలా వార్సాల కానీ ఫంక్షన్ల కథ వచ్చింది ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా ఆబ్సెంట్ కాదా ప్రతి దానికి అటెండ్ ఆమె పేరు ఏం పేరంటే మిర్యాల కూడ పద్మ ఎవరిని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఆమెని పద్మ అంటే మా అవర్ సిస్టర్ హౌస్ నేమ్ సార్ పద్మ సో అమ్మ పద్మ అదర్ పద్మ సార్ సార్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్ కి శ్రీనో ఆమెని మిర్యాల కూడ పద్మ అని పిలిచేవాళ్ళు వి హ్ స్పోకన్ టు పీపుల్ ఫ్రమ్ పద్మావతి పాస్ట్ లైఫ్ లెట్ స్పీక్ to her husband and son now ma marriage chesi 2001 lo jarigindi 2001 lo jarigina appudu ee pedi sambandham teesukochina vallu aalu intlo adukunde vallu aanjanel garanni oka aina aalu teesukochina appudu chepparu illaga ammayiki gatha janma smrutulu unnayi ante nenu emale adi edo andaru cheptunnatte cheptunnaru emo ani nenu dan gurinchi em pedda ide em cheyaledu తర్వాత మా పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఈ హైదరాబాద్ రావటం వీళ్ళందరితో ఫంక్షన్లకి కార్యక్రమాలకు అటెండ్ కావడంతో నేను చూసి ఆళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నప్పుడు నాకేంటి నమస్కారం నా పేరు ఈశ్వర్ నేను పద్మావతి గారు అబ్బాయిని మా అమ్మకి ఇలా తన పూర్వజన్మ జ్ఞాపకాలు గుర్తు రావడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది తన పూర్వజన్మ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్య మంచి ఎఫెక్షనేట్ బాండింగ్ ఉంది ప్రతి స్పెషల్ అకేషన్కి గ్యాదర్ అవుతాం మా ఇద్దరి ఫ్యామిలీస్ మధ్య మంచి ఫ్రెండ్లీ బాండింగ్ ఉంది తనకి ఇలా తనకి ఇలా పూర్వజన్ జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చాయని వేరే వాళ్ళకి తెలియం కానీ వాళ్ళందరూ ఒక వండర్ లాగా మా అమ్మని చూస్తారు ఇట్ మేక్స్ మీ ఫో మీ ఇట్ మేక్స్ మీ ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ అండ్ మా అమ్మ అంటే నాకు మా అమ్మ నాన్న అంటే నాకు చాలా ఇష్టం శేషమ్మ ఆర్ పద్మావతి ఇస్ అట్ హర్ హ్యాపీయెస్ట్ వెన్ షీ సరౌండెడ్ బై her families of both the present 
and past lives. It may be true that those who die never come back. Sheshama seems to have defied this law. Her strong desire to be reunited with her husband and children seems to have brought her back.